，在双北的观光区酒店吃自助餐吃到饱，见着五百元，你相信吗？可以享受美景，吃着主厨手入菜，但你看完，你会想来吃吗？大家好，我是涛涛。我们现在来到深坑这里了啦。然后这么深厚，这家是海湾假日酒店。最近我在网络上看到它有在贩卖餐券，平日或假日只要花五百多元，就可以体验到酒店的自助餐吃到饱。你不觉得这听起来感觉好像还蛮划算的吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 我看到各位，那我们现在已经就坐了。还有，我刚有先去看一下现场的环境，我就觉得说，以今天这个价位的水准来看呢、啊，这家酒店它感觉也是该给的也都给了。但我是觉得这都见仁见智。那我们大家就去拿点东西回来吃吧。意大利面。茶香油鸡腿。梅汁蒸鲜鱼，烤猪脚，哦，啊，啊，就罗迪卡尼啊，金刚虾海鲜。番茄炒蛋，他可，蛋菜，花枝，五味凤螺，白虾，哎，肯真正是无影啦，没有人家。薏仁水。OK 啊，各位，那我们已经拿第一回合东西回来吃了。哎，只不过我是觉得说，我们这样加完一轮下来呀、啊。也许你会觉得说，他这家餐厅给的东西似乎没有那么会让你有惊艳的地方。可是你要想想哦，我们所在位置是在双北的观光区，而且是十分热门的观光地点。你今天不管是平日还是假日来这边吃，你的价格都是一样的。而且说你这边吃完啊，也许下午还可以去这附近走走啊，甚至说走完累了，吃个臭豆腐再回家。你不觉得这样好像还蛮惬意的吗？
咁先食看卖，地卡。各位，你卖看这迪卡两箱两箱的，但是他们有把它卤到非常的入味，十分的软烂呢。我刚刚吃下去那一口啊，它在我嘴巴里有骨肉分离的感觉，我觉得它这个做的非常的好吃。虽然这道菜色可能在平价的排餐馆或是火锅店还蛮常看到的，但是来到这边吃到这个，你不觉得感觉也蛮不错的吗？高亢。你不要看它卖相普通普通的，可是它吃起来竟然也是新鲜的呢。还有这个海鲜里面又炒了白虾，红梨。各位啊，它这个凤螺是有先调味过的，而且它的味道十分的入味。虽然说它这个调味感觉还蛮像我们在夜市可以吃到那种修酒类的风味啊，但我是觉得说，如果它今天现场有提供一点酒水的话，我觉得会非常的对味啊。哇，这金价鸡！小章鱼，那我们再沾点五味酱试试看呢。它这种冷盘海鲜，只要有新鲜的话，它就好吃。然后这时候再试着加一点这种台式经典五味酱，它这个酱可以凸显出海鲜的鲜味，还不错呢。冷盘蛋菜。蛋菜串吃起来，冷盘白虾。虽然说它这白虾吃起来是新鲜的，不过它的感觉有一种还蛮水的味道哦。我们再沾点五味酱试试看，这沾五味酱就对了。番茄炒蛋，它这个炒蛋吃起来就是非常经典的家常风味啦，但是我还蛮喜欢这种风味的。还有鸡腿。各位啊，虽然说这鸡腿上面带一点鸡毛，但我觉得无所谓啦。
清蒸鱼。它这个风味对比刚刚的冷盘海鲜来说，我觉得就逊色了一点了，不过也没关系啦。意大利面，各位，这意大利面不管是它的面条口感，甚至说它肉酱的风味，我都觉得说它这个是可以上西餐厅卖的水准呢。哎，这还不错呢，这点让我非常意外。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有的料理啊，我们等等再去拿下一回合的东西回来吃吧。野菇烩豆腐，哇，这种看起来就很好吃哎。今日例汤，金针花排骨，哎、欸，这真的是好吃的味道呢。新鲜的小章鱼，哦，哎，这底下北派，整只完好的凤爪，珍珠丸，来吧，迪卡，赞赞赞赞赞。OK 啊，各位，那么这回合哦，应该是把他现场所有的热食都已经拿完了吧？<笑>至于他旁边的这些生菜啊，或者说这些比较经典的调理包菜，就先这样就好了。<笑>还有说这回合我最期待菜色就是这个。它里面满满的料，这真的是中后塞那种板豆才吃到的味道。我觉得说它这道菜虽然素归素啊，可是它整体的风味就是会让你想要吃个一碗呢、啊。这个樱花虾炒饭的香味，它刚刚是直接贯穿我的口罩哎，这真的一定要来一碗的吧？神奇的，我们刚才拿它的时候，这个炒饭的味道非常的香啊，可是不知道为什么，直到我们真的吃到嘴巴里之后，它那个味道反而就没有那么香了。虽然说他刚刚这些蒸笼料理啊，我夹的时候感觉就已经没有什么水分了。不过我们还是吃吃看吧。它吃起来口感真的是非常的干呢、啊，整个都蒸到干掉了。那我们继续小章鱼吃起来。我们凤螺继续吃起来。哎，我是认真觉得说，我们吃到这边呢、啊，如果他现场真的提供这个的话，这真的会非常的对味啊。金针排骨汤。
。他说汤喝起来是家常味十足啊，但你不觉得就是偶尔吃个家常味，还蛮让人向往的吗？哇，真够贵的水龙凉皮皮的。不过 OK 啦，我们已经吃完第二回的所有的食材了。那等一下，我是觉得说，我们应该去吃甜点的，应该也差不多了。来吧，点能够。红奶、香瓜、火龙果。西瓜，来荔枝的，椰子来一球。OK 啊，各位。那么这回合哦，就拿他现场点心回来吃了啦。感觉今天这样的吃已经差不多了。荔枝冰淇淋，椰子冰淇淋我们今天又拿一点水果回来吃啊！它这个很甜呢，香瓜、火龙果。点能够。虽然说这就是经典的超市蛋糕啊，但我是觉得说以今天酒店提供这个价位的水准来看，非常的 OK 啊，真的很 OK。满满巧克力粉。虎皮蛋糕。OK 啊，各位，那我们吃完所有点点了，那等一下我们去跟他结账之后，再到外面做结尾吧我们已经来到外面了，那么来说说我们今天吃海湾假日酒店的想法吧。各位啊，我们今天购买餐券来这么用餐，我们一个人消费金额是五百二十九元。它虽然菜色也许没有那么丰盛，可是整体来说，它的手艺都还蛮不错的。但我是觉得说，我们今天平日来这边用五百多块，就在一个酒店里面吃它的自助餐吃到饱，中场用餐时间给我们两个半小时，我是觉得。已经很有诚意了，但是如果你问我说今天要我们再用五百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？这当然 OK 啊！而且说我们现在在双北，我们花个五百多块钱就可以在酒店的空间里用餐，然后吃完饭还可以喝着咖啡饮料，慢慢的休息聊天，你不觉得这个环境感觉还不赖吗？好不好？那各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就绝不啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。